வணக்கம் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசுவதற்காக இன்று நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார் எம்டி ஃபேமிலி மெடிசின் ரெஜிஸ்டர் டாக்டர் பிரேம்ஜித் அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ இதயம் சொல்லி எடுத்துக்கொண்டோம்னால் இதயம் வந்துட்டு எங்களோட உடலில் இருக்கிற ஒரு பிரதான உறுப்பாக இருக்குது அதனுடைய செயற்பாடுகள் வந்துட்டு நாங்கள் வியக்கத்தக்க விதமாக தான் நிறைய செயற்பாடுகள் இருந்துட்டுருக்கு எனவே எங்களுக்கு சாதாரணமாகவே நாங்கள் அறியாத சுவாரஸ்யமான இதயம் சார்ந்த விடயங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் கட்டாயம் கட்டாயம் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது இதயம்ன்றதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது அதே ஒரு சுவாரஸ்யம் தான் அப்போ அதுக்குரிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க போனால் இதயத்துடைய சராசரி அளவு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து வேறுபாடாக இருக்கும் இப்போ உங்களோட கையை கையை வந்து இப்படி நீங்கள் முறுக்கி வைக்கும் பொழுது இந்த அளவு தான் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய சராசரி அளவு அதாவது ஒரு பெரிய கை இருப்பவர்களுக்கு இப்படி செய்தால் அந்த அளவுக்கு தான் அவர்களுக்கு உடைய இதயம் இருக்கும் அதே போல் இதயத்துடைய நிறை என்னென்று நாங்கள் பார்த்தோம்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி எண்பது கிராம் இது ஆண்களுக்கு அவரை அதை அவர்களை விட ஒரு ஐம்பது கிராம் குறைவாக பெண்களுக்கு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிராம் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதய துடிப்பு இப்போ இதயம் எங்களுக்காக இவ்வளவு வேலை செய்யுது இப்போ ஒரு நாளைக்கு இதய துடிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் தடவை வந்து இதயம் வந்து துடிக்குது எங்களுக்காக அது எதுக்கு சமமண்டா இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ எங்களோட உடம்பில் இருக்கிறதே ஆறு லிட்டர் ரத்தம் தான் ஆனால் என்னடா இப்போ துடிக்கிற அளவு வந்து துடிக்க துடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ரத்தம் பாய்க்கிற அந்த அந்த அமௌண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு வந்து உடம்பு தள்ளுது இது எதுக்கு சமமண்டா அதாவது நாங்கள் இப்போ ரோட்டில் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பெட்ரோல் கொண்டு போகிற டேங்க் அந்த அந்த லாரி அந்த லாரியை கூட நிரப்பலாம் ஒரு நாளில் இதயம் துடிக்கிற அந்த அளவு கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இதயத்தை தனியாக எடுத்து நாங்கள் இப்போ வெளியில் வச்சோம்னா அது வந்து அந்த துடிப்பு இருக்கு தானே அந்த போர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது அடி தூரத்துக்கு வந்து தனக்கு அதாவது இதயத்தால வந்து இரத்தத்தை பம்ப் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இதே ஓப்பன் அறுவை சிகிச்சை இப்போ இது முதல் முதலாக செய்யப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று அதாவது எனஸ்தீசியான்ற மயக்கம் மருந்து குறைவாக இருந்த காலத்திலேயே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை முக்கியமாக வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது வந்து அறுவை சிகிச்சைன்றது எல்லாருக்கும் செய்யப்பட்டது சிறு வயது முதல் பெரியவர்கள் வரை அதிலே மிக வயது குறைந்தவர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிடம் பிறந்த குழந்தை ஒரு நிமிடம் பிறந்த குழந்தைக்கு தான் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க இதுதான் வயது குறைந்த நபருக்கு செய்தது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாரடைப்பு என்பதே கூடுதலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்றா கூடுதலாக அது அது அதாவது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வந்த அந்த நாள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுண்டா சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்க ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு திங்கக்கிழமை வேலை ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது மிக பெரிய ஒரு விடயம் மாரடைப்பு அது மட்டும் இல்ல கூடுதலாக மாரடைப்பு வரக்கூடிய நேரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காலை இதை நான் மக்களுக்கு சொல்லணும் என்றா வந்து இப்ப காலை நேரத்துல வந்து ஏதேனும் நெஞ்சு வழி இல்ல வந்து அவர்கள ஒரு ஒரு இதுவரை வந்திராத ஒரு நெஞ்சு வழி வளமே எல்லாருக்கும் கேஸ்ட்ரிக் அது போல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ அந்த இதுவரை வாழ்க்கையில் வராத ஒரு நெஞ்சு வழி அப்படி வந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் மருத்துவமனைக்கும் வைத்தியரை நாடணும் அது மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நான் இதுவாக சொல்லணும் என்னென்னா இசை இசைன்றது இருதய துடிப்புக்கும் இசைக்கும் நிறைய ஒரு 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 கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட் சாங் ஒரு ஒரு ஃபாஸ்டான ஒரு சாங்கை நீங்கள் இசையை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களோட இதய துடிப்பு வளமை விட கூடுதலாக இருக்கும் அதே போல் மெதுவாக இருக்கும் இசை ஒரு ஸ்லோ பீட் இல்லை ஒரு ஒரு சோகமான பாடலை கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் பீட் வளமையை விட குறைந்தே காணப்படுகிறது இது ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை அது மட்டும் இல்லை எங்களோட இதயத்தில் இருக்கிற நிறைய இரத்த குழாய்கள் இருக்குது சிறிய இரத்த குழாயிலேருந்து நிறைய இரத்த குழாய்கள் அதாவது பெரிய இரத்த குழாய்கள் இது அனைத்தையும் நாங்கள் வந்து 
பிரித்து அதனை நாங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு இரத்த குழாய்களையும் பிரித்து பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வரைக்கும் அந்த இரத்த குழாய்களை வைக்கலாம் அதாவது என்னன்றா இரத்த குழாயின்ற அந்த அந்த லென்த் ரெண்டு தடவை நீங்க உலகத்தை சுத்தலாம் அப்படி ஒரு அளவு அதான் தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கிலோ கிலோமீட்டர் சொன்னேன் அது மட்டும் இல்ல இதையும் வந்து பாருங்க எப்படி வேலை செய்யுதுன்ற எங்களோட உடம்புல மில்லியன் இல்ல பில்லியனும் இல்ல எழுபத்தி அஞ்சு ட்ரில்லியன் செல்கள் இருக்கு அந்த செல்களுக்கு வந்து இதையும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது குருதியை கொடுக்குது ஸோ இந்த எழுபத்தஞ்சு ட்ரில்லியன் செல்ஸ்ன்றது அந்த செல்ஸை வந்து நாங்கள் டொலராக மாற்றினோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து அதாவது காசுக்கு சமம் அந்த எழுபத்தஞ்சாயிரம் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றா பிரெயின் டெத் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதாவது பிரெயின் டெத் என்றால் ஒரு மனிதன் வந்து சுயநிலை இல்லாமல் இருப்பார் ஆனால் அங்கே கூட இதயம் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் ஸோ இதயம் வந்து இதயத்தோட வந்து கனெக்ஷன் எல்லா உடம்புல இருக்கிற அனைத்து உறுப்புகளோட கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் எல்லா கனெக்ஷனும் விட்டு போனாலும் தனித்தே நின்று வேலை செயல்படக்கூடியது தான் இதயம் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்றா இதயம் என்றது ஒரு ஆலயம் எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை செய்யுது அதனால் அதை பத்திரமாக கூர்ந்து அவதானித்து அதற்குரிய மரியாதையை நாங்கள் கொடுத்தோம் என்றால் கட்டாயமாக ஒரு பிரச்சனையும் பெறாது ஓகே டாக்டர் இப்போ இதயம் சார்ந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான எங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை வந்து நீங்கள் எங்களோட பயந்து கொண்டிருந்தீங்க இப்போ இதயத்தில் வார ஒரு சில கோளாறுகளால் வந்துட்டு அது முழு உடலையுமே பாதிக்கும் இல்லையா சிறுவர்களில் இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் இதயத்தில் வந்து பலவிதமான கோளாறுகள் வந்து வரும் என்னென்ன மாதிரியான நோய்கள் இதயம் சார்ந்து இருக்கு டாக்டர் ஓகே என்னென்றா இதயத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறுக்கு மேற்பட்ட நோய்கள் இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் வந்து வெறி அதாவது இலகுவான சிம்பிளான முறையில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்த நோய்களை வந்து அஞ்சு பிரிவுகளில் பிரிக்கலாம் இந்த அஞ்சு பிரிவுகளுக்குள்ள தான் அனைத்து நோய்களும் அடங்கும் இதில் முதலாவது என்னென்னு சொன்னால் ஹைப்பர் டென்சிவ் ஹார்ட் டிசீஸ் என்று சொல்கிறது அதாவது ப்ரெஷர் உயர் குருதி அழுத்தத்தால் வர பிரச்சனைகள் அதாவது எப்படி என்ன பிரச்சனை என்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரெஷர் என்றால் இப்போ இதயம் வந்து துடிக்கும் பொழுது அந்த அந்த இரத்தத்தை பம்ப் பண்ணும்பொழுது ப்ரெஷர் இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அதிகமாகவே தள்ள வேண்டி வரும் ப்ரெஷரோட தள்ள வேண்டி வரும் இது எதுக்கு சமம் சமம் என்றால் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ உடற்பயிற்சி நிலையத்தில் வந்து இப்போ நான் ஒரு பத்து கிலோ தூக்குற அதனால் என்னால் முடியும் என்றால் நான் ஒரு இருபது கிலோ தூக்குறேன்டா என்ட மசில் வந்து கொஞ்சம் வளரும் பெருசாகும் அதே போல தான் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரெஷரால் ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த அந்த இதயம் பம்ப் பண்ணும் பொழுது அதோடைய உட்சுவர்கள் பெரிதாக காணப்படும் இது வந்து இதயத்துக்கு கூடாத ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ப்ரெஷரால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதுதான் ஹைப்பர் டென்சிவ் ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லா ப்ரெஷரும் அதுக்குள்ளே அடங்கும் இரண்டு அதாவது இரண்டாவது வந்து இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது மாரடைப்பு என்ன நடக்கும் அந்த அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இதயத்துக்கு வந்து நிறைய பா அதாவது பாதைகள் ரோடு ரத்தம் கொண்டு போகிற ரோடு இருக்குது அந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துக்கு போகிற இடத்துக்கு ரத்தம் போகாது ஸோ அந்த இடம் மரணித்து போகும் இது தான் ஹார்ட் அட்டாக் அதன் நான் சொல்கிற இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இது ரெண்டாவது பிரிவுக்குள்ளே அடங்கும் மூன்றாவது பிரிவு வந்து கஞ்சநைட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் கஞ்சநைட்டல் என்றால் சிறு வயதிலிருந்தே அதாவது பிறந்ததிலிருந்தே இருக்கும் பிரச்சனைகள் இது என்னென்ன பிரச்சனைகள் நான் சொல்கிறேன் அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தானே இப்போ ஹார்ட்டில் ஓட்டை ஒன்று இருக்குது ஹார்ட்டில் ஹோல் உண்டு இப்போ பல பேருக்கு அது என்னென்று ஆக்சுவலி தெரியாது ஸோ நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது என்னடா இப்போ ஹார்ட்ன்றது ஒரு நான்கு அறைகள் இருக்குது ரூம்ஸ் இருக்குது அந்த ரூமுக்கு நடுவில் வந்து கதவுகள் இருக்குது ஸோ முதல் ரெண்டு அறைக்குள்ளே வந்து சுத்தமான ரத்தம் இருக்குது அசுத்தமான ரத்தங்கள் இப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு அறைகளுக்கும் உள்ளேயும் வந்து ஒரு ஹோல் உண்டு வந்து என்ன நடக்கும் சுத்தமான ரத்தம் வந்து கலக்கும் அசுத்தமான ரத்தத்தோட கலக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தருணத்தில் வந்து அந்த சிறு வயதிலிருந்து இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீல கலரில் உடம்பெல்லாம் வரும் ஆக்சிஜன் கொண்டு போகிறது குறைவாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு உதாரணம் இது போல் அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு அறையிலையும் எதுவும் பிரச்சனைகள் அப்படி எதுவும் இருந்தால் வந்து அதுக்கு பேர் கஞ்சநாய்ட்டல் இதெல்லாம் வந்து அந்த மூன்றாவது பிரிவுக்குள்ளே அடங்கும் நான்காவது வந்து வேல்வியூல ஹார்ட் டிசீஸ் வேல்வ் வேல்வண்டா என்னென்னா ஒவ்வொரு க அதை நான் சொன்னேன் அறைகள் ரூம்ஸ் அந்த அறைகளுக்கு நடுவில் வந்து கதவுகள் இருக்கு அந்த கதவுகள் திறந்தாதான் ஒரு அறையிலேருந்து ரத்தம் மற்ற அறைக்கு போகும் ஸோ இந்த கதவுகளில் ஏதேனும் பிரச்சனை அதாவது இப்படி மூட வேண்டிய கதவு கொஞ்சம் விலகி இருந்து இப்படி மூடினா என்ன நடக்கும் அதாவது போக வேண்டிய நேரத்தில் போகாது அதாவது நாங்கள் அதாவது மூட வேண்டிய நேரத்தில் போகும்
அடுத்த கேட்டகரி அடுத்த கேட்டகரி என்னென்னு சொன்னீங்கன்ற பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ மயோபதி அதாவது எங்களோட முழு இதயத்தில் வந்து நல்ல திக்காக மசில் இருக்குது ஒரு ஒரு மாமிசம் மாதிரி இருக்குது அதுகள் என்ன நடக்கும் என்றால் சிறு வயதிலிருந்தே வளமையை விட பெருசாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக எங்களோட இதயம் வேலை செய்கிற விதம் வந்து வளமையின் விட கூடுதலாகவே இருக்கும் ஸோ இது இதயத்துக்கு கூடாது ஸோ இது ஐந்தாவது பிரிவு ஸோ எல்லாம் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது நோய்கள் இதயத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த ஐந்து பிரிவுகளில் அடக்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் தான் ஹார்ட்டில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் டாக்டர் இப்போ இரு இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் என்றக்குள்ள கொமனாகவே வந்துட்டு நாங்கள் அநேகமாக கேள்விப்படுறது வந்து இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அது மாதிரி கார்டியக் அரெஸ்ட் இது பற்றி தான் நீங்கள் நாங்கள் அநேகமாக வந்துட்டு கேள்விப்படுறோம் இந்த மூன்றுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற வித்தியாசம் என்ன டாக்டர் மூன்றுமே ஒன்று தானா ஒன்றைத்தான் சொல்கிறாங்களா இல்லாட்டி அதுக்கு மூன்றுக்குமே இடையில் ஏதேனும் வித்தியாசங்கள் இருக்கா ரைட் ஓகே என்னடா இப்போ கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மாரடைப்பு அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் இது மூன்றும் ஆக்சுவலி வேறு ஆனால் எல்லாம் வந்து இதயத்தை தான் பாதிக்குது முதலாவது நான் எளிமையாக நான் சொல்கிறேன் என்னான்னு ஹார்ட் அட்டாக்கண்டா என்னன்னா இப்படித்தான் இப்போ எங்கட ஒவ்வொரு அதாவது எங்கட இதயத்தை சுற்றி வந்து நிறைய பா அதாவது ரோடு போகுது ரோடுக்குள்ளே வந்து ரத்தம் கொண்டு போகுது ரெண்டு முக்கியமான ரோட் பிரியுது அதுக்கு பேர் தான் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரைட் அண்டா வந்து எங்கட வலப்பக்கத்துக்கு வந்து ரத்தத்தை கொடுக்குது இடப்பக்கத்துக்கு ரத்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் லெஃப்ட் சைட் இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்கிற ரத்த குழாய்க்கு பேர் வந்து ரைட் கொரோனரி ஆட்டரி அதாவது ரத்த அதாவது இதயத்துல வந்து ரைட் கொரோனரி ஆட்டரின்றது இட வலப்பக்கத்துல இருக்கிற இதுக்கு ரத்தத்தை கொடுக்கும் இடது பக்கம் வந்து ரெண்டாக பிரியும் என்ற இடது பக்கம் தான் மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு எங்களுக்கு அதாவது இதயத்திலே ஸோ இது ரெண்டு பாதைகளா பிரியும் ஒன்று வந்து லெப்ட் அன்டீரியர் டிசெண்டிங் அதாவது முன் பக்கத்துக்கும் கீழ் பக்கத்துக்கும் ரத்தத்தை கொடுக்கும் இன்னொன்று லெஃப்ட் சர்க்கம் ஃபிளெக்ஸ் என்று சொல்கிறது அதாவது இதயத்தோட பின் பக்கத்துக்கு வந்து ரத்தத்தை கொடுக்கும் ஸோ இது நிறைய பாறை அதாவது பாதைகளாக பிரியு தானே இந்த பாதைகள் என்ன நடக்கும் என்றால் இப்போ ஒரு பைப் மாதிரி தான் இதில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் படிவம் வந்து அந்த பைப்பில் இருக்கும் இது நாளடைவில் கொலஸ்ட்ரால் கூட கூட என்ன நடக்கும் என்றால் அதோடைய விட்டம் இந்த பைப்போட விட்டம் வந்து சிறிதாகி கொண்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் என்றால் அது உடைஞ்சிவிடும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஏதேனும் கையிலையோ காலையிலையோ ஒரு அடிப்பட்டுருக்குன்னு வைங்க ரத்தம் வருது வழியால் என்ன நடக்கும் உடனே வந்து இப்போ கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் வந்து ரத்தம் வந்து உறையும் கசிந்து உறையும் அது உறையிறதுக்கு என்ன காரணம் என்ற ரத்தம் வெளியா வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிறது ஸோ இதை போலத்தான் எங்களோட அந்த ரத்த குழாயில் அந்த கொலஸ்ட்ரால் வெடித்ததுக்கு பிறகு ரத்தம் கசியும் வெளியில ரத்தம் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த டைம்ல தான் அந்த பிளாக்ன்றது ஏற்படும் ஸோ நிறைய பாதைகள் போகுது குறிப்பிட்ட அந்த பாதையில சப்போஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் ரைட் சைட்ல ஒரு ரத்தம் கசிஞ்சிருக்கு என்றா வலது பக்கத்துக்கு போக வேண்டிய ரத்தம் போகாது அப்ப அந்த இடம் மட்டும் மரணிக்கும் மற்ற இடங்கள் பிரச்சனை இல்லாம வேலை செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரத்த குழாய்களோட சம்பந்தமானது தான் ஹார்ட் அட்டாக் அடுத்தது கார்டிய அரெஸ்டை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக அரெஸ்டண்டா என்ன அரெஸ்டண்டா வந்து இப்போ சப்போஸ் யாரும் வந்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருக்கிறோம் சிறை பிடிக்கிறார் சிறை பிடிக்கிறது அவருக்கு வெளியில் போக முடியாது ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிறார் அதுதான் கார்டிய அரெஸ்ட் என்னென்னா ஹார்ட்டில் எப்படி ரத்த குழாய்கள் இருக்கோ அதை போலத்தான் வந்து நர்வ்ஸ் அதாவது நரம்புகள் போகுது நரம்புகளோட என்ன போகுது கரண்ட்டும் போகுது உண்மையான கரண்ட் அதாவது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கார்டிய அரெஸ்ட் ஆகி நாங்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகும்போது ஷாக் கொடுப்பார் அதுக்கு என்ன காரணம் நிஜமா உண்மையாகவே கரண்ட் மூளையிலையும் சரி இதயத்தையும் சரி அந்த கரண்ட்ன்றது ஓடுது ஸோ இந்த கரண்ட் தான் எங்களோட அந்த ஹார்ட்டை வந்து பம்ப் சரியான முறையில் துடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது ஸோ இந்த கரண்ட்ல எதுவும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும் முழுமையாகவே அந்த இதயம் வந்து ஸ்தம்பித்து நின்று இதுக்கு பேர் தான் கார்டிய அரெஸ்ட் ஸோ அதே போல இப்போ நாங்கள் நான் முதல்ல நான் சொன்ன மாரடைப்புக்கு என்ன என்னென்ன வழிமுறைகள் செய்யலாம் அதுக்குரிய அறிகுறிகள் இருக்குது நாங்கள் வந்து மருத்துவமனைக்கு போன உடனே அந்த முதல் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் என்று சொல்கிறது வந்து கோல்டன் ஹவர் கண்டிப்பாக அந்த முதல் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்றா உங்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் என்றா ஸ்டென்ட் எனப்படும் ஒரு விஷயத்த செய்வாங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்டென்ட்ன்றது மட்டும்தான் தெரியும் என்ன விஷயம் என்று தெரியாது ஸ்டென்ட் ஸ்டென்ட் என்றால் மிக எளிமையான ஒரு விஷயம்தான் அதாவது எங்களோட பால்ட் பாயிண்ட் பேனால்
கழித்து நாங்கள் வந்த அந்த நான் சொன்ன கோல்டன் அவர் அதை தாண்டி நாங்கள் வந்த மண்டா என்ன செய்வாங்கண்டா அந்த கிளாட் அந்த கசிவை உடைக்கிறதுக்கான மருந்துகள் நாங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லைண்டா சப்போஸ் வந்து அவருக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு நான் சொன்ன அந்த லெஃப்ட் சைட் இடத்து பக்கத்துக்கு போகிற ரத்தம் வந்து நூறு சதவீதம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக் ஆகிட்டாண்டா அவருக்கு நாங்கள் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்வோம் இந்த வழிமுறைகள் மட்டும்தான் இருக்குது மாரடைப்புக்கு அடுத்தது கார்டியக் அரெஸ்ட் அண்டா என்னது முழுமையாக ஸ்தம்பித்து போயிடும் ஹார்ட் பேச்சும் இருக்காத ஒருவருக்கு மூச்சும் இருக்காது அவருடைய இருதயம் நின்று போயிடும் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் என்றா அந்த முதல் கோல்டன் அவர் நாங்கள் வந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு முதல் அனைவராலும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு மிக எளிமையான முறை தான் சிபிஆர் எனப்படும் ஒரு செயல்முறை அது நீங்கள் செய்தீங்கண்டா நின்று போன இதயத்தை நாங்கள் மீழ்த்துடக்கலாம் அது உண்டு அப்படி இல்லைண்டா இன்னொரு வழிமுறை இருக்குது மருத்துவமனையில் வந்து நின்று போன இதயத்தை வந்து ஷொக் கொடுத்து அதை எழுப்புவார்கள் இதுதான் ரெண்டு முறைகள் இப்போ இதுதான் கார்டியாக் அரெஸ்ட்னு சொல்கிறது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்ன என்னண்டா நான் சொன்னது போல் அந்த இதயத்தில் ஒரு பக்கம் மரணித்து போகும் அப்ப மறுபக்கம் என்ன செய்யணும் வளமையை விட கூடுதலாக வேலை செய்யணும் அதாவது வளப்பக்கத்தில் கொடுக்க வேண்டிய ரத்தம் வந்து இடப்பக்கமும் சேர்த்து கொடுக்கணும் ஸோ வளமையின் விட கூடுதலாக வேலை செய்யும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன நடக்கும் என்றா வந்து அந்த வேலை செய்கிற திறன் இருக்கு தானே வளமையா லப் டப் லப் டப் லப் டப் என்று வேலை செய்கிற திறன் வந்து கஷ்டப்பட்டு மெதுவாக வேலை செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த மாதிரி தருணத்தில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சில மருந்துகளை நாங்கள் கொடுப்போம் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது எக்கோ அதாவது ஒரு ஸ்கேன் ஒன்று செய்து இதயம் எத்தனை சதவீதம் வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மருந்துகளை கொடுத்தோம்னா கட்டாயமாக சரி வரும் ஸோ இதுதான் மூன்றுக்கும் முறைய வித்தியாசம் மூன்றும் ஒன்று அல்ல டாக்டர் இப்போ இதயம் சார்ந்த நோய்களில் வந்து மாரடைப்பு பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அநேகமாகவே வந்துட்டு நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறைய இறப்புகளுக்கு காரணம் இந்த மாரடைப்பாக தான் இருக்குது யாருக்கு எல்லாம் டாக்டர் இந்த மாரடைப்பு வருவதற்கான ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது ரைட் ஓகே இப்போ மாரடைப்பு வர்றதுக்கு இப்போ நான் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாள் முதல் கதைச்ச மாரடைப்பு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கார்டியாக் அரெஸ்ட் இதில் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறன் ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞர்கள் யார் யார் இந்த நோ நோயால் இறந்திருக்காங்க இறந்திருக்காங்க மிகப்பெரிய கலைஞரான விவேக் துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் அவரை இழந்துட்டோம் அவர் வந்து மரணித்தது வந்து கார்டியாக் அரெஸ்டால் ஸ்தம்பித்து போய் நின்றது அவரோட ஹார்ட் அதே போல் கிட்டத்தில் வந்து இறந்து போன புனித் ராஜ்குமார் அவர்களுடைய இறப்பு வந்து மாரடைப்பால் அதே போல் வந்து அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவரும் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இறந்தது ஹார்ட் ஃபெயிலியரால் ஸோ இதற்கு வந்து வயது வரம்பே கிடையாது ஆனால் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ற என்னென்னா அதற்குரிய காரணங்கள் ஒரு ஒரு சில பட்ட காரணிகள் இருக்குது இதை வந்து ரெண்டாக வகுக்கலாம் ஒன்று வந்து மொடிஃபையபிள் இன்னொன்று நான் மொடிஃபையபிள் மொடிஃபை என்ற என்ன மாற்றக்கூடியது அதாவது அந்தந்த காரணங்கள் அந்தந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை நாங்கள் எங்களால் மாற்ற முடியும் நான் மொடிஃபைபிள்னா எங்களுக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நான் மொடிஃபைபிள் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் அது என்னென்னா இப்போ சிறு வயதில் இருந்தே இப்போ சிறு வயதில் எங்களுக்கு வந்து அந்த உட்சுவர்கள் இல்லாட்டி நான் சொன்ன அந்த கதவுகள் வேல்ப்ஸ் அதில் எதுவும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அது ஒன்றும் செய்யலாது சின்ன வயசில் இருந்து எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அப்படி இல்லைண்டா எங்களோட குடும்ப பின்னணியில் வந்து யாருக்கு ஏனும் மாரடைப்பு ஏற்பட்ட எங்களுக்கு வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ சிறு வயதுலேருந்து நான் சொன்னது போல் வேல்வோ இல்லை ஒவ்வொரு அறைகளிலோ எதுவும் பிரச்சனைகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் மொடிஃபைபிள் எங்களால் மாற்ற முடியாது மொடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்று என்னென்னா புகைக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அது என்ன நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க புகைக்கிறதால புற்றுநோய் தான் உண்டாக்கும் உண்டு ஆனால் நான் சொல்லுவேன் புகைக்கிறதுனால மாரடைப்பு தான் ஏற்படும் உண்டு அதுதான் மிக முக்கியமான ஃபஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இரண்டாவது வந்து மது அருந்தது அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு செகண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மூன்றாவது வந்து சர்க்கரை நோய் டயபெட்டிஸ் நான்காவது வந்து உயர்குருதி அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் கொலஸ்ட்ரால் தைராய்டு டிசீஸ் அதாவது தைராய்டு பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு வந்து சற்றே அதிகமாகவே இருக்குது ரிஸ்க் ஸோ இது எல்லாம் மொடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு மாற்ற முடிந்த காரணங்கள் ஸோ இவர்களுக்கு தான் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ மாரடைப்புன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொண்டோம்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதனுடைய அறிகுறிகள் வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்குன்றது நிறைய பேர் வந்து நெஞ்சு வழி என்றுவாங்க நிறைய பேர் வந்து கை வழி என்றுவாங்க இவ்வாறு வந்து அறிகுறிகள் மாறிட்டே இருக்குது இதற்கான சரியான ஒரு கொமனான அறிகுறிகள் என்றால் என்னத்தை சொல்லுவீங்க டாக்டர் என்னடா நிறைய அறிகுறிகள் இருக்குது ஸ்பெஷலாக மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்காக அதுக்கு அதனுடைய முதல் அறிகுறி வந்து நெஞ்சு வழி அதாவது இதுவரை வந்திராத
வேர்வை வர்றது அப்படி இல்லைண்டா எங்கட இதே துடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக துடிக்கும் இன்னொன்று அந்த நெஞ்சு வழியை சொன்னேன் தானே அது எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கும் மட்டும் எங்கட நடு நெஞ்சில் இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க வந்து இதயம் வந்து இடது பக்கம் இருக்குன்றுதான் நினைக்கிறாங்க உண்மையாக பார்க்க போனால் நடுப்பகுதியில் தான் இதயம் இருக்குது அது கொஞ்சம் இடது பக்கத்துக்கு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ நடுப்பகுதியில் எங்களுக்கு ஒரு நோவு இருக்கும் அதே போல் எங்களோட விழா எலும்பு விட கீழே போகாது நோவு அதே போல் எங்களோட மேல் கழுத்துக்கு மேலேயும் போகாது ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு நெஞ்சு வழி அது மட்டும் இல்லை இடப்பக்கம் கை இடப்பக்கம் கை மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு நான் கண்டிருக்கிறேன் வளப்பக்க கைக்கு கூட நோவு போயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அண்ட் இதை ஏதேனும் ஒரு மயக்கம் ஒரு கிருகிருப்பு இந்த அறிகுறிகள் ஒன்றோ பலவோ உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கட்டாயமாக மருத்துவரை நாடுங்க நீங்கள் எந்த வகையிலையும் நீங்கள் எந்த மருந்தையும் எடுக்காதீங்க அதற்கு மரியாதை ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த அறிகுறிக்கு ஒரு உதாரணம் ஒன்று தாரணம் இப்போ புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் நான் அதாவது கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முதலே அவருக்கு சிறு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டது அப்போ அவர் ரெண்டு நாளைக்கு பிறகுதான் அவருடைய அறிகுறிகள் தீவிரம் அடையும் போது தான் அவர் மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தார் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் இப்போ கிட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் லேசான மயக்கம் என்று சொல்லி மருத்துவமனைக்கு போயிருக்கிறார் அவருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கண்டா அவருடைய இதயத்திலேருந்து வேற ஒரு முக்கியமான குழாய் அதாவது முழு பிரெயின் எங்களோட மூளைக்கும் கொடுக்குற அந்த குழாயில் வந்து சிறிய பிளாக் கொண்டு இருந்தது அப்போ உடனடியாக அந்த பிளாக்கை வந்து அகற்றிட்டாங்க ஏன் அவர் அந்த அறிகுறிக்கு மரியாதை கொடுத்து போனார் மருத்துவமனைக்கு ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வளமையை விட எங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு அறிகுறிகள் நான் கூறிய அறிகுறிகள் இருந்தால் கட்டாயமாக மருத்துவமனைக்கு வாங்க ஏதேனும் செய்யலாம் டாக்டர் இப்போ மாரடைப்பு வந்தவங்க மாரடைப்பு வந்து இறந்தவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க நல்லா தான் இருந்தாங்க திடீரெண்ட மாதிரி மாரடைப்பு வந்துட்டு நல்லா தான் இருந்தாங்க திடீரெண்ட மாதிரி இறந்துட்டாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து மாரடைப்பாக தான் இருக்கும் இவ்வாறு வந்து அறிகுறிகள் இல்லாமலும் மாரடைப்பு வருமா கட்டாயமாக கட்டாயமாக என்னண்டா வந்து அறிகுறிகள் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்கட அதாவது எங்களுக்கு வர அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் வந்து எங்கட நரம்புகளால் தான் ஏதேனும் இப்போ நாங்கள் வந்து தடுக்கி விழுறோம் எங்களுக்கு வந்து நோவுன்றது இருக்குது அது ஏன் அந்த எங்கட நரம்புகளால் தான் அப்படி வருது டயபெட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா அவர்களுடைய நரம்பு வந்து கொஞ்சம் வேலை செய்கிறது குறைவாகவே காணப்படுகிறது ஸோ அவர்கள் இப்போ அவர்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கண்டா ஒரு டயபெட்டிக் சீனி இருக்கிற ஒருத்தர் கேட்டிங்கண்டா அவர் சொல்லுவார் நான் தடுக்கி விழுந்துட்டேன் எனக்கு நோவே தெரியலை எனக்கு வழியே தெரியலைண்டு ஸோ அந்த மாதிரி நபர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவர்களுக்கு வந்து நோய் புய அறிகுறிகள் கொஞ்சம் சற்றே குறைந்தே காணப்படும் வழி என்றது அடுத்ததாக சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது ஒரு எண்பது வயது தாண்டிட்டோம் என்றாலே எங்களுடைய நரம்புகள் செயல் வந்து கொஞ்சம் குறைந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்கும் அந்த அறிகுறிகள் கொஞ்சம் குறைவாகவே காணப்படும் மூன்றாவதாக எங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்து இன்னொரு இன்னொருவருடைய இதயத்தை எங்களுக்கு பொருத்தினோம் என்றால் எங்களுக்கு நோவு வராது ஸோ இந்த மூன்று கேட்டகரியில் இருப்பவர்கள் வந்து மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அறிகுறிகள் வந்து பெருசாக தென்படாது ஆனால் உங்களோட யூஸ்வலான செக்அப் மாஸ்டர் பாடி செக்அப் நீங்கள் செய்து கொண்டீங்கண்டா எந்த ஒரு நோயையும் எதிர்கொள்ளலாம் டாக்டர் இப்போ மாரடைப்புன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஆண்கள் பெண் பெண்கள் இருவருக்குமே வந்துட்டு இந்த மாரடைப்பினுடைய விகிதாசாரம் வந்து எவ்வாறு இருக்கும் கட்டாயமாக முதல்ல நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னென்றா கடவுள் வந்து பொதுவாகவே பெண்கள்கிட்ட வந்து மிகுந்த கருணை உள்ளம் படைத்தவர் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து வ வயது வரை வந்து பெண்களுக்கு மாத விடாயின்றது வரும் மென்சஸ் அந்த மென்சஸ்ன்றது மிக பாதுகாப்பான ஒரு விடயம் பெண்களுக்கு அது என்னென்னா அந்த மென்சஸ் டைமில் தானே அவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் என்று சொல்லி சுரப்பிகள் சுரக்கும் எப்படி எங்களோட தைராய்டிலிருந்து தைராய்டுன்ற சுரப்பி சுரக்குமோ அதே போல் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் என்ற சுரப்பிகள் சுரந்து பெண்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து அதாவது அவங்களுக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லை மூட்டு வழி மற்றும் பல நோய்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் இந்த மென்சஸ் ஸோ ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை ஆண்களுக்கே வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸ்ட்ரோக் பாரிசவாதம் மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதை தாண்டியுடன் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒரே சதவீதமாக தான் இருக்கிறது இந்த விகிதாசாரம் டாக்டர் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாரடைப்புக்கும் எங்களுடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸுக்கும் வந்து ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா குறிப்பாகவே வந்துட்டு எங்களுடைய நாட்டவர்களுக்கும் ஐரோப்பியர்களுக்கும் இந்த மாரடைப்பு ஏற்படும் விகிதாசாரத்தில் ஏதேனும் வித்தியாசங்கள்
அதாவது உள் அளவு டயமீட்டர்ன்றது வந்து ஐரோப்பியர்களை விட எங்களுக்கு வந்து சற்று குறைந்தே காணப்படுகிறது ஸோ எங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக அந்த விட்டம் வந்து சிறிதாக ஏற்கனவே சிறிதாக இருக்குது இதில் கொலஸ்ட்ரால் படிவுகளும் பிளக்கும் இருந்தால் கட்டாயம் எங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மட்டுமில்லை இப்போ ஐரோப்பியர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் வந்து அதாவது அல்கஹால் வைன் குடித்தால் அவர்களுடைய இதயத்துக்கு நல்ல மண்டு அது என்ன பிரச்சனைண்டா எங்கட மரபணுக்கள் வேறு ஜெனட்டிக்ஸ் வேறு அவர்களுடைய மரபணுக்கள் வேறு அதனால தான் எங்கள்ட ஜெனட்டிக்ஸ் என்ற படியாக தான் எங்கள்ட ரத்த குழாயின் விட்டமும் சின்னதாக இருக்குது அதே போல் அல்கஹாலின் அளவு வந்து இப்போ சிறிதளவு எடுத்தால் இதயத்துக்கு நல்ல மண்டு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து எங்களோட மக்கள் வந்து அதற்கு ஒரு சரியான அளவு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்டா இந்த புகைக்கிறதும் அல்கஹால் பாவனையும் முற்றிலுமாக தவிர்க்கிறது அதே நல்லது சால சிறந்தது சரி டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு இந்த மாரடைப்பை வந்துட்டு நாங்கள் வர முன் தடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு என்னெல்லாம் செய்யலாம் டாக்டர் ரைட் ஓகே முக்கியமான சில விஷயங்களை வந்து எல்லோரும் கடைபிடிக்கணும் என்னென்னா முதலாவது வந்து ஸ்மோக்கிங் புகைக்கிறது வந்து மிகவும் அதாவது நான் சொன்னது போல் அந்த கொலஸ்ட்ரால் படிவம் தானே அந்த ரத்த குழாயில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் புகைக்கும் பொழுது அந்த புகை புகையிலை அதாவது சிகரெட்டில் இருக்கிற நிக்கோட்டின் எனப்படும் ஒரு ஒரு சின்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே பிளாக்காக இருக்கிறக்கு அந்த இரத்த குழாயை மேலும் அடைப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ முதலாவதாக ஸ்மோக்கிங் புகை பிடிப்பதை நிப்பாட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக அல்கஹால் மது அருந்துவதை முற்றிலுமாக தவிர்க்கணும் மூன்றாவது டயட் டயட் என்றால் இப்போ இப்படி தான் உண்மையாகவே வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவமனைக்கிட்டு போனீங்கன்னா எங்கள் மருத்துவர்களையோ சரி இல்லை எந்த புத்தகத்திலையும் சரி இந்த இந்த சாப்பாடுகள் தான் உணவு தான் சாப்பிடணும் அதாவது என்ன சொல்கிறது மரக்கறிகள் தான் சாப்பிடணும் இளவாகிகள் சாப்பிடணும் இப்படி சொன்னால் உண்மையாகவே எங்கள் மக்கள் வந்து கேட்டுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ரியலிஸ்டிக்காக சொல்லணும் அதற்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னுடைய எனக்கு வர பேஷண்ட்ஸுக்கிட்ட நான் சொல்லுவது மிகவும் எளிமையான முறை உண்டு இதற்கு பேர் தான் பிளேட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறது இது வந்து ரெண்டு முறையில் இருக்குது ஒன்று வந்து டயபெட்டிக் இருப்பவர்களுக்கும் இது டயபெட்டிக் இல்லாதவர்கள் டயபெட்டிக் டயபெட்டிக் இருப்பவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த பிளேட்டை வந்து மூன்றாக பிரிக்கலாம் ஒரு பாதி மற்ற பாதியில் ரெண்டு கால்வாசியாக பிரிக்கலாம் இந்த ஒரு பாதியில் நீங்கள் என்ன போ போடணும் என்றால் மரக்கறிகள் மட்டும் ஒரு கால்வாசியில் வந்து நீங்கள் வந்து புரதம் அதாவது மரக்கறி சாப்பிடுபவர்கள் வந்து சோயா மீட் டோஃபு இப்படி ஏதேனும் புரதங்கள் மற்ற கால்வாசியில் தான் நாங்கள் சோறு சோறை இது போடணும் ஸோ இந்த அளவு மட்டும்தான் இந்த அளவை நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா கட்டாயமாக டயட்டில் வேறு எந்த விஷயத்தையும் செய்ய தேவையில்லை ஸோ பாதிக்கு பாதி வெஜிடபிள்ஸ் கால்வாசி சோறு மற்ற கால்வாசி வந்து புரதம் அவ்வளோதான் இது வந்து டயபெட்டிக் இருப்பவர்கள் டயபெட்டிக் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்வார் என்ன செய்யலாம் என்றால் நான் சொன்ன அந்த ஒரு பாதியில் மரக்கறி இருக்குதானே அந்த மரக்கறியில் கொஞ்சம் பழங்களை சேர்த்து கொள்ளலாம் மற்றும்படி இந்த கால்வாசி அதே போல தான் சோறு மற்ற கால்வாசி புரதம் இந்த டயட்டை நீங்கள் கடைபிடிக்கிறது மிகவும் எளிமையான முறை இதை நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கிட்ட காட்டியிருக்கேன் நிறைய பேர் இதை கடைபிடிச்சிருக்காங்க பிகாஸ் மிக இலகுவான ஒரு விஷயம் என்றபடியா ஸோ டயட் அடுத்ததாக எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சின்றது நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை உடற்பயிற்சி நிலையத்துக்கு மட்டும்தான் போகணும் என்று அது தவறு வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் செய்யலாம் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதாரத்துறை வந்து பரிந்துரை அளவு வந்து இருபத்தைந்து நிமிஷத்திலிருந்து முப்பது நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு செய்தா போதும் ஒரு கிழமைக்கு ஐந்து தடவை செய்தா போதும் அதில் என்ன செய்யலாம் நீங்க உங்களோட வீட்டுக்கு வெளியில நடக்கிறது அது அது செய்தாலே போதும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ சில பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு இந்த நடக்கிறது உடற்பயிற்சி செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லைண்டு பரவாயில்லை நீங்க வேலை செய்யற ஒரு இடத்துல நாங்க சொல்றோம் லிப்ட் இருக்குன்னு வைங்க நீங்க லிப்டை பயன்படுத்தாமல் நீங்க படிகளை பயன்படுத்துங்க ஏன் ரெண்டு படி நீங்கள் ஏறுனீங்கன்னா உடம்பில் ஒரு கலோரியை நீங்கள் குறைக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் நூறு படியை நீங்கள் ஏறுனீங்கன்னா அன்றைக்கு நீங்கள் ஐம்பது கலோரியை நீங்கள் குறைக்கிறீங்க ஸோ இது முக்கியமான ஒரு விடயம் அடுத்தது நான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது மிக முக்கியமான ஒரு காரணி மாரடைப்புக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்டா மிகப்பெரிய ஏதேனும் நீங்கள் நினைத்ததுபடி ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் உங்களோட வீட்டிலேயே ஒரு அமைதியான இடத்துல கண்களை மூடி ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் உட்கார்ந்தாலே அதே ஒரு அதே மெடிடேஷன் தான் ஸோ இந்த நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கண்டா இனிமேலும் வராது ஏற்கனவே சுகர் டயபெட்டிஸ் இருப்பவர்களுக்கும் மாரடைப்புன்றதே வராது டாக்டர் இப்போ எல்லாருமே வந்து குறிப்பாக சொல்லுவாங்க ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டால் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து ரெகுலர் ஹெல்த் செக்அப் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வது நல்லதுண்டு என்னிடம் வந்து ஒரு அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒருவர் வந்து கூறியிருந்தால் நான் வந்துட்டு ஆரோக்கியமா
ஓகே நல்ல கேள்வி நீங்கள் கேட்டது இப்போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் உண்டு தாரன் என்னென்னா வந்து ஒரு ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு முதல் நான் இந்த அறுவை சிகிச்சை அந்த வார்டில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு எழுபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் வந்து ஒரு ஹேர்னியா ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் இப்போ வளமையாக நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நாங்கள் வந்து அவருடைய இருதயம் எந்த அளவில் வேலை செய்யுது அந்த மயக்க மருந்து தாக்குப்பிடிக்க முடிந்த அளவுக்கு இருக்கா என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் அவருக்கு ஒரு இதுக்கு முதல் ஒரு ஒரு சீனி சர்க்கரை வியாதியோ ஒரு ப்ரெஷரோ ஒரு பிரச்சனையும் இதுவரை வந்து வந்ததே இல்லை அவர் ஒரு நாளும் ஒரு மருத்துவமனை பக்கமே போனது இல்லைன்னு சொன்னார் ஸோ அவருடைய இசிஜி இந்த இசிஜி எடுத்து பார்க்கல ஒரு ஒரு அந்த அந்த கோடுகள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது நாங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவரை எக்கோ செய்கிறதுக்காக அனுப்பினோம் இந்த டிவி ஸ்கேன்ன்றது இருதயத்துக்கு அதில் நாங்கள் பார்க்கும்போது தான் தெரிந்தது அந்த நான் சொன்ன அந்த வேல் கதவுகள் கதவுகள் வந்து இறுகி போயிருக்கு ஸோ அது அந்த அந்த லெஃப்ட் சைடு இடது பக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டிய ரத்தம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் போனது ஸோ இதை இதனாலேயே அவருக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாத நிலைமை ஸோ இது ஒரு உதாரணம் அதாவது அவருக்கே தெரியாமல் ஒரு அறிகுறியும் காட்டாமல் அவருக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்டா மக்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயது நாங்கள் தாண்டிட்டாலே ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் எல்லோரும் கேட்கலாமே நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் என்று ஒரு உதாரணம் ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாகனம் ஒன்று வாங்குறீங்க ஒரு கார் காரை வந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணாட்டி எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரும் அதே போல தான் எங்களோட உடம்பு இப்போ உயிர் இல்லாத ஒரு ஒரு வாகனமே அவ்வளோ பாதுகாப்பாக நம்ம பார்க்குறோமே உயிர் இருக்கிற எங்களோட உடம்பு எவ்வளோ நாங்கள் பாதுகாப்பாக பார்க்கணும் எங்களுக்கு பின்னுக்கு எவ்வளோ பேர் எங்களை நம்பி இருக்காங்க எங்களோட குடும்பம் இருக்குது ஸோ கட்டாயமாக வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது நாற்பது வயசு நீங்கள் தாண்டிட்டீங்கன்ற ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் ஒன்று செய்யுங்க கட்டாயமாக எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் வரமுன் காப்போம் அதை நாங்கள் சரி செய்யலாம் டாக்டர் இப்போ வீட்டில் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்துட்டு மாரடைப்பு சார்ந்த ஏதேனும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் டாக்டர் கட்டாயமாக இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்றா இப்போ செயல்முறைகள் பல இருக்குது அதாவது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்டா இப்போ 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 மாரடைப்பு ஏற்படுறதோ இல்லை வந்து வீட்டில் ஏ யாரேனும் மயங்கி விழுறாங்கண்டா நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு மருத்துவர் தான் அந்த நேரத்தில் கடவுளாக மாறி உதவி செய்வாருண்டு அது கிடையாது மக்களாகிய நீங்களும் ஒரு இரண்டு கைகள் இருந்தால் ஒரு ஒரு உயிரை காக்க முடியும் என்ற ஒரு ஒரு எளிமையான செயல்முறையை நான் சொல்லி காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முதல் நான் சொல்ல சொல் சொல்ல விரும்புவது வந்து ஒரு மாரடைப்பு ஏற்படுறது யாருக்கும் உங்களை வீட்டில் யாருக்கு யாருக்கேனும் ஒரு நெஞ்சு வழி அவருக்கு இதுவரை வாழ்க்கையில் வராத ஒரு நெஞ்சு வழி வந்திருக்கேன்டா வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ற அவருக்கு இரண்டு முறைகள் உடனே ஒரு அதாவது அவரை நடக்க விடாமல் பார்த்துக்கொள்ளணும் பொசிஷன் அவருடைய அந்த படுக்கை அறையில் படுக்கையில் அவரை வச்சு அந்த பின்பக்கம் பின்பக்கம் வந்து அந்த தலைவாணி தலையாணையோடைய வச்சு என்ன செய்யணும்னா கால்கள் ரெண்டையும் உயர்த்தி இந்த பொசிஷனில் வைக்கணும் காலை கொஞ்சம் உயர்த்தணும் காலை உயர்த்துறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரத்தம் வந்து காலில் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்காமல் இதயத்துக்கு போகுது ஸோ ரத்தத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் கூடுதலாக ஸோ இந்த ஒரு இதை நீங்கள் செய்யலாம் அது மட்டுமல்ல லோடிங் டோஸ் எனப்படும் ரெண்டு உயிர் காக்கும் மருந்துகள் இருக்குது ஆஸ்பிரின் அஸ்பிரின்றது முந்நூறு மில்லிகிராம் அஸ்பிரினும் நாற்பது மில்லிகிராம் அட்ரோவஸ்டாட்டின் அதாவது கொலஸ்ட்ரோலுக்கு நாங்கள் எடுக்கிற மருந்துகள் இது ரெண்டும் வந்து கட்டாயமாக ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்களிடம் கட்டாயமாக இருக்கும் உடனே அவர்களுக்கு இதுக்கு முதல் அந்த பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால் அதை நீங்கள் கொடுங்க தவறே கிடையாது ஸோ இந்த லோடிங் டோஸையும் கொடுத்து அவர்களுடைய நான் சொன்ன அந்த பொசிஷனில் இருக்க வச்சு கட்டாயமாக உதவிய நாடுங்கள் ஒன் நைன் நைன் ஜீரோ ஆம்புலன்ஸை நாடி அவங்க வர வரைக்கும் நீங்கள் செய்த இந்த ரெண்டு இலகுவான ஒரு மிக எளிமையான செயல் அவருடைய உயிரை கட்டாயமாக காக்கும் டாக்டர் இப்போ இந்த தருணத்தில் வந்துட்டு ஒருவருக்கு காடியக் அரெஸ்ட் வந்து விட்டால் இருதயம் வந்து செயலில் வந்து போய்விட்டால் வந்து அந்த தருணத்தில் என்ன மாதிரியான ஃபஸ்ட் எய்ட் நாங்கள் கொடுக்கலாம் டாக்டர் ஓகே கட்டாயமாக நான் சொன்னது போல் வந்து இப்போ இதுவரை நான் பேசியதை விட இப்பொழுது நான் கூறப்போகும் விஷயங்கள் தான் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் கட்டாயமாக இதை கூர்ந்து கவனித்து மிக ஒரு எளிமையான ஒரு செயல்முறைகள் இந்த விதிமுறைகள் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா இந்த சிபிஆரோ சரி எந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களாலேயும் செய்ய முடியும் மக்கள் உங்களாலேயும் ஒரு உயிரை காக்க முடியும் அது எப்படி என்பதை நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இது போல் யாரண்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் போகிற இடத்துல வந்து இது போல் ஒருவர் வந்து மயங்கி விழுகலாம் அத
அடுத்ததாக நீங்கள் பார்ப்பது அவருடைய சுவாசத்தை பார்க்குறீங்க சுவாசம் இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவருடைய சுவாசத்தை நீங்கள் கேட்குறீங்க சுவாசிக்கலை அடுத்ததாக உணர்றீங்க பார்ப்பது கேட்பது உணர்வது அவருடைய பல்சும் இல்லை உடனடியாக நீங்கள் வந்து ஐ நீட் ஹெல்ப் என்று சொல்லி ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது சைவருக்கு நீங்கள் யாருக்காவது யார் மூலமாவது அழைச்சிட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் அவருடைய நெஞ்சில் நடுப்பகுதியை சிபிஆர் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட் நைன் தேர்ட்டி புது தடவை அழுத்தம் தெரிவித்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது செயற்கை சுவாசம் இரண்டு செயற்கை சுவாசம் உடனடியாக அவருடைய நெஞ்சில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி உடனடியாக அவருடைய பல்ஸை நான் பார்க்குறேன் ரைட் எனக்கு பல்ஸ் விளங்குது ஓகே ரைட் அவர் எழும்பிட்டார் ஸோ நீங்கள் செய்கிற இந்த சிபிஆர் வந்து ஒருடைய உயிரை காப்பாற்றி விட்டது ஸோ மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் அழைச்சிட்டீங்க ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் அவரை எந்த பொசிஷனில் வைக்கணும் இப்போ இப்போ எலுமினவர் வந்து உடனடியாக கால்களை நீட்டி கைகளை வந்து ஒரு கையை வந்து அவருடைய தலையில் தலையில் வைச்சுட்டு இந்த காலையும் மடக்கி இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் வைக்கணும் அவரை ரைட் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ரிக்கவரி பொசிஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவருடைய இருதய துடிப்பு மீள் அதாவது மீண்டு வந்துட்டு ஸோ மருத்துவமனைக்கு போகிறதுக்கு முதல் அவரை இந்த பொசிஷனில் வச்சிங்கண்டா ஒரு பிரச்சனையும் வராது மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் போய் சேர்த்த உடனே எங்களால் செய்ய வேண்டிய எல்லா அனைத்து காரியங்களையும் நாங்கள் செய்யலாம் இந்த செயற்கை பொம்மையை வந்து மெனிக்கனு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த செயற்கை பொம்மையை வந்து ஒரு மனிதன் நினச்சி பொழுங்க ஒரு உயிருள்ள ஒரு மனிதன் உங்கள் முன்னே அதாவது ஒரு ஆலயத்தில் சரி ஒரு 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 பள்ளிவாசல் ஒரு கோயில் இல்லை வந்து ஒரு சர்ச்சில் சரி இப்படி ஒருவர் வந்து உங்கள் உங்கள் கண்ணு முன்னுக்கு வந்து அவர் மயங்கி விழுந்தா என்ன செய்யலாம் பயப்பட வேண்டாம் உங்களாலும் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படி முதல்ல பார்க்குறீங்க இப்போ மூன்று விஷயங்களை நீங்கள் நினச்சி கொள்ளணும் இந்த செயல்முறை வந்து டாக்டர்ஸ் என்று ஞாபகப்படுத்துங்க டிஆர்எஸ் டாக்டர்ஸ் டியில் வர முதல் அந்த எழுத்து வந்து டாக்டர் டி ஃபார் டேஞ்சர் அதாவது அவரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முதல் அவரை சுற்றியும் ஏதேனும் இருக்கா அவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் டேஞ்சர்ஸ் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தெரிந்த பின்பே அவர்கிட்ட நீங்கள் நெருங்குறீங்க ஆர் ஆர் ஃபார் ரெஸ்பான்ஸ் ஹலோ ஹலோ அவருக்கு இப்போ பேச்சு இல்லை அடுத்ததாக மூச்சு இருக்காண்டு நாங்கள் பார்க்கணும் நாங்கள் தூரத்திலிருந்தே அவதானிக்கிறோம் அவருடைய நெஞ்சு பகுதி மேலே ஏறுதா இறங்குதான்னு பார்க்குறோம் இப்போ பேச்சும் இல்லை மூச்சும் இல்லை அடுத்தது உணர வேண்டியது கழுத்தின் அதாவது ஒரு பக்கம் நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம் உங்களுடைய கழுத்தின் நடுப்பகுதியில் இருக்கிற எலும்பு இருக்குது தானே எலும்பு முடிகிற இடத்துல அதாவது இந்த எலும்பு முடிகிற இடத்துல இந்த மூன்று விரலை நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே விளங்கும் உங்களுடைய பல்ஸ் உங்களுடைய ரத்த துடிப்பு இதை பார்க்குறீங்க பார்ப்பது கேட்பது உணர்வது இந்த மூன்று விஷயங்களும் இல்லைன்றா இவர் வந்து இவருடைய ஹார்ட் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஸ்தம்பித்து போயிருக்கு உடனடியாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் நெஞ்சின் நடுப்பகுதியில் அனைத்து அதாவது உங்களுடைய கை முழங்கை உங்களுடைய முழங்கால் அனைத்து மூட்டுகளும் நேரே இருக்கணும் நடுப்பகுதியில் இப்படி இரண்டு ஒரு கையின் மேல் மற்ற கையை வைத்து லாக் செய்து நெஞ்சின் நடுப்பகுதியில் அழுத்தணும் கீழே இன் அவுட் இன் அவுட் இன் அவுட் என்று நீங்கள் செய்துட்டு இருக்கும்போது என்னணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி முப்பது அழுத்தங்கள் திரு செய்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது செயற்கையான சுவாசத்தை கொடுக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து இது பாதுகாப்பானது அல்ல அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்டா உங்களுக்கு இந்த செயற்கை சுவாசத்தை செய்ய முடியாட்டியும் பரவாயில்ல நான் காட்டின அந்த சிபிஆர் இந்த ஒரு ஒரு செயற்கை அழுத்தில் மட்டும் தான் நீங்கள் செய்தீங்கன்னாலே போதும் அப்படி இல்லை என்றா நீங்கள் உங்களுக்கு இவரை பற்றி நல்லா தெரியும் இவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கொரோனான்றது இல்லை என்று நீங்கள் நினச்சிங்கண்டா உடனடியாக முப்பது அழுத்தங்களுக்கு பிறகு இரண்டு செயற்கை சுவாசத்தை கொடுத்து மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன்
துடிப்பு இல்லையண்டா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணணும் இதை நீங்கள் எப்போ வரைக்கும் செய்யணும் இப்போ இவர் மயங்கி விழுந்துட்டார் இப்படி பக்கத்தில் யாரும் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அம்புலன்ஸை கூப்பிட்ருப்பாங்க அந்த அம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு எளிமையான செயல்முறையை செஞ்சிங்கண்டா உங்களாலேயும் இந்த ஒரு உயிரை காக்க முடியுமென்றதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் எப்படி ஒரு ஒரு நெஞ்சை நாங்கள் அழுத்தும் பொழுது எப்படி அவருக்கு உயிர் வருதுண்டு ஒரு எளிமையான முறையை நான் சொல்கிறேன் எங்களோட வீட்டில் இருக்கிற தண்ணீர் பம்ப் இழுக்கு தானே தண்ணீர் பம்பில் நாங்கள் ஒரு முறை கீழே அழுத்தணுமெண்டா தண்ணி வெளியில் வருது மேலே எடுக்கும் பொழுது தண்ணீர் வந்து அதாவது உறிஞ்சி எடுக்குது அதே போல தான் ஹாட்டும் நாங்கள் ஒரு தடவை அழுத்தும் பொழுது இதயம் வந்து உடம்பு முழுதுக்கும் வந்து இரத்தத்தை பாய்ச்சுது அதே போல் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வெளியே வரும் பொழுது மேலே இருக்கிற இரத்தம் வந்து இதயத்துக்கு வந்து உறிஞ்சி எடுக்குது இதை போல் நீங்கள் செய்யணும் நன்கு ஒன் டூ த்ரீ நன்கு நீங்கள் அழுத்தம் தெரிவிக்கணும் இப்படி செஞ்சீங்கன்ற கட்டாயமாக இந்த இரண்டு கைகளால் ஒரு உயிரை காக்க முடியும் உங்களால் சிபிஆர் என்கின்ற இந்த முறையின் மூலமாக வந்து சாதாரணமாகவே ஒருவர் வந்து இன்னொருவருடைய உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்பது பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை வந்து நீங்கள் கொடுத்திருந்தீங்க டாக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் இதயம் சார்ந்த பல சுவாரஸ்யமான விடயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதயத்தில் வருகின்ற நோய்கள் மாரடைப்பு மாரடைப்பு வராமல் எவ்வாறு நாங்கள் தடுத்து கொள்ளலாம் என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை வந்து இன்று நிகழ்ச்சியில் என்னுடன் இணைந்து கொடுத்திருந்தார் எம்டி ஃபேமிலி மெடிசின் ரெஜிஸ்டர் டாக்டர் பிரேம்ஜித் அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகள் நன்றி டாக்டர் மீண்டும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மிதுஷா ரவீந்திரன் நன்றி